good afternoon students let's start our lecture we will start with the unit number one that is introduction to asp.net and within unit number one we will also cover some another topics which are related to unit number two and unit number four from unit number one we will cover that is what is asp.net कि जिसके अंदर हम देखेंगे कि विच आर द स्टैंडर्ड एच डी टी बी प्रोटोकॉल का स्ट्रक्चर क्या है स्टेटस कोड क्या है ए एस पी क्या है ए एस पी डॉट नेट क्या है राइट दिस आर दॉपिक्स विच वी विल कवर विद इन द टॉपिक दैट इज वन पॉइंट वन दैट इज वॉट इज ए एस पी डॉट नेट एंड आफ्टर दैट वी विल सी फोर पॉइंट वन दैट इज कम्युनिकेशन विथ वेब ब्राउजर आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विद वन पॉइंट थ्री दैट इज कम्पाइल कोड राइट कि जिसके अंदर हम कम्पाइल कोड एंड इनलाइन कोड दैट इज कोड बिहाइंड एंड इनलाइन कोड वो दोनों चीज देखेंगे देन टू पॉइंट वन दैट इज पोस्ट बैक एंड आफ्टर दैट वी विल सी वन पॉइंट सिक्स दैट इज इवेंट रिवन प्रोग्रामिंग सो स्टूडेंट दिस इज दिक्वेंस बाई विच वी विल स्टार्ट अवर सब्जेक्ट सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद टॉपिक दैट इज वन पॉइंट वन वॉट इज ए एस पी डॉट नेट राइट फाइन so within asp.net first of all we will see which are the standards right because jaise maine aapko bataya ki agar hum asp.net use karte hain to hum ya to website develop karenge ya fir web service develop karenge so dono cheez develop karne ke liye hame bahut sare standards pata hone chahiye taki hum wo standards ka use karke use refer karke hum hamari web application ko use kar sakte hain ya fir develop kar sakte hain so the first standard ki jiske bare mein hum baat karenge that is www world wide web again i repeat first standard that is www world wide web right now what is this www we can say it is a web right ya to hum use world wide web bhi keh sakte hain ya fir aap use web bhi keh sakte ho simple web bhi keh sakte ho now what is this web hum aisa keh sakte hain ki ye jo वर्ल्ड वाइड वेब है वो एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है अगेन आई रिपीट वो एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है कि जहाँ पे हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे एंड उसके साथ साथ हमें दूसरे वेब रिसोर्सेज भी मिलेंगे कि जो आइडेंटिफाई होंगे बाय यूजिंग यूआरएल। अगेन आई रिपीट जो आइडेंटिफाई होंगे बाई यूजिंग यू एंड अगर हम वहाँ पे यू की बात करते हैं दैट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर राइट तो आपको ये भी पता होगा कि ये जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो इंटरलिंक होंगे अगेन आई रिपीट ये जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो इंटरलिंक होंगे एंड इंटरलिंक हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं ऑब्वियसली बाय हाइपर टेक्स राइट एंड अलोंग विद दैट इफ यू वांट टू एक्सेस दोज डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम वर्ल्ड वाइड वेब देन यू विल एबल टू एक्सेस दो डॉक्यूमेंट्स ओवर दी इंटरनेट राइट सो अगर हम वर्ल्ड वाइड वेब की बात करें सिंपल या फिर वेब की बात करें देन वी कैन से इट इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम कि जहां पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं बहुत सारे दूसरे वेब रिसोर्सेज भी अवेलेबल है कि जिसे एक्सेस करने के लिए हमारे पास इंटरनेट होना चाहिए एंड वो आइडेंटिफाई होते हैं विथ यूनिक यू आर एल दैट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर राइट एंड वो डॉक्यूमेंट्स एक दूसरे के साथ इंटरलिंक भी होते हैं एंड दिस इंटरलिंक इज क्रिएटेड बाई हाइपर टेक्स राइट सो दिस इज रिलेटेड टू वर्ल्ड वाइड वेब हम बहुत बार ऐसा कहते हैं कि ओके डब्ल्यू 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 डॉट गूगल डॉट कॉम बट ये डब्ल्यू 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 क्या है राइट सो टूडे वी हैव सीन दैट थिंग ओवर हियर नाउ जो भी रिसोर्सेज होते हैं बिकॉज मैंने अभी अभी आपको बताया कि वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर डॉक्यूमेंट्स तो होते ही है बट अलॉन्ग विद दैट वेब रिसोर्सेज भी होते हैं राइट सो so, ये जो रिसोर्सेज होते हैं वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर वो ट्रांसफर होते हैं विद द हेल्प ऑफ सम प्रोटोकॉल बिकॉज आप एज्यूम करो कि आप अपने ब्राउजर में गूगल क्रोम ओपन करते हो फॉर एग्जांपल यू नो दैट गूगल क्रोम इज अ वेब ब्राउजर इट इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन राइट सो गूगल क्रोम ओपन करके आप एड्रेस बार में लिखते हो दैट इज गूगल डॉट कॉम सो गूगल डॉट कॉम आप वहां पे एक यू लिखते हो राइट right? लेकिन वो यू जो रिसोर्स को आइडेंटिफाई करता है राइट right? वहां पे रिक्वेस्ट जाती है एंड वो रिसोर्स ट्रांसफर होता है विद द हेल्प ऑफ एच प्रोटोकॉल बिकॉज स्टूडेंट्स अगर आपको पता हो तो जब भी आप कोई भी एड्रेस बार में यू लिखते हो सिर्फ आप गूगल लिखो या फिर डब्ल्यू लिखो 
राइट इन शॉर्ट उसके आगे एच टी टी पी दट इज हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल दट इज द नेम ऑफ द प्रोटोकॉल वहां पे एड हो जाता है एंड दट इज द इम्पोर्टेंट थिंग एज द नेम सीज वो ऐसा प्रोटोकॉल है कि जिसका यूज करके हम हाइपर टेक्स ट्रांसफर कर सकते हैं एंड यू नो कि ईच एंड एवरी रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल ऑन वर्ल्ड वाइड वेब राइट आर इंटरलिंक विथ हाइपर टेक्स इन शॉर्ट जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कहीं ना कहीं हाइपर लिंक होती है और वो हाइपर लिंक का यूज करके वो सारे डॉक्यूमेंट्स एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं लिंक होते हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास ऐसा प्रोटोकॉल होना चाहिए कि जिसका यूज करके हम ये रिसोर्स को एक्सेस कर सके एंड दैट प्रोटोकॉल इज एच टी टी पी दैट इज हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल राइट फाइन नाउ एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि अगर आपको कोई भी रिसोर्स एक्सेस करना है फ्रॉम वर्ल्ड वाइड वेब तो आपके पास सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होनी चाहिए विच इज नोन एज वेब ब्राउजर अगेन आई रिपीट आपके पास सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होनी चाहिए विच इज नोन एज वेब ब्राउजर बट ये सारे रिसोर्सेज जहां पे पब्लिस्ड होते हैं राइट right? ये सारे रिसोर्सेज हम जहां पे होस्ट करते हैं अपलोड करते हैं ताकि बाकी सारे जो भी पीपल है उसे एक्सेस कर सके वहां पे भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है विच इज नोन एज वेब सर्वर राइट अगेन आई रिपीट वहां पे भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है विच इज नोन एज वेब सर्वर इन शॉर्ट अगर आप सर्वर की बात करो तो आप लोग ऐसा बोलोगे कि मैम वहां पे तो हार्डवेयर होता है यस yes, हार्डवेयर होता है कंप्यूटर होगा तो ही हम उसके ऊपर हमारे रिसोर्सेज रख पाएंगे लेकिन वो कंप्यूटर अपने आप नहीं चलता है That computer needs some application के जिसका यूज करके हम हमारे रिसोर्सेज को वहां पे पब्लिश कर सके राइट सो ओवर हियर देर आर थ्री इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज विच यू नीड टू कंसिडर फर्स्ट इज एच टी टी पी दैट इज हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल के जिसका यूज करके आपके रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल ऑन वर्ल्ड वाइड वेब ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट राइट एंड अगर क्लाइंट को या फिर यूजर को वो रिसोर्सेज को एक्सेस करना है तो यूजर के पास सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होनी चाहिए जिसे हम वेब ब्राउजर कहते हैं बहुत सारे एग्जांपल्स हैं वेब ब्राउजर के गूगल क्रोम है मोजिला फायरफॉक्स है ओपेरा है माइक्रोसॉफ्ट एज है सफारी है राइट right? बहुत सारे वेब ब्राउजर है कोई भी वेब ब्राउजर आप यूज कर सकते हो एंड अलॉन्ग विद दैट यू ऑल्सो नीड टू रिमेम्बर कि ये सारे रिसोर्सेज हम जहाँ पे पब्लिश करते हैं होस्ट करते हैं अपलोड करते हैं ताकि दूसरे सारे यूजर्स उसे एक्सेस कर सके तो वहां पे भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है एंड वी कैन सी दैट एप्लीकेशन एज अ वेब सर्वर राइट सो वो ही टू इंपॉर्टेंट थिंग क्लाइंट साइड पे वेब ब्राउजर होगा एंड सर्वर के ऊपर वेब सर्वर होगा राइट right? वो दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे और कम्युनिकेशन के वक्त रिसोर्सेज ट्रांसफर करने के लिए जो प्रोटोकॉल का यूज होता है दैट इज नोन एज एच टी टी पी दैट इज हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल राइट अब जब हमने बात कर ही ली है कि एच टी टी पी क्या है मतलब क्यों यूज करेंगे तो उसके रिलेटेड भी हम ब्रीफिंग देख लेते हैं दैट वॉट इज दिस हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल दैट इज एच टी टी पी राइट So as we have already see, uh, seen कि अगर हमें हाइपर टेक्स को ट्रांसफर करना है या फिर हाइपर टेक्स की रिक्वेस्ट को ट्रांसफर करना है या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं इफ यू वॉन्ट टू ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन बिटवीन ब्राउजर एंड द सर्वर तो वहां पर हम ये प्रोटोकॉल का यूज कर सकते हैं नो डाउट एच टी टी पी प्रोटोकॉल भी होता है एंड एच टी टी पी एस प्रोटोकॉल भी होता है लेकिन नॉर्मली जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो एच प्रोटोकॉल होता है और एच प्रोटोकॉल जहां पे ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत है वहां पे यूज होता है फॉर एग्जांपल बैंकिंग रिलेटेड साइट्स या फिर आप जब ऑनलाइन पेमेंट करते हो ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट के ऊपर तो वहां पे ये एच प्रोटोकॉल यूज होता है राइट right? So, आपको याद रखना है कि एच टी टीपी इज अ प्रोटोकॉल की जिसका यूज करके हम हाइपर टेक्स की रिक्वेस्ट या फिर इंफॉर्मेशन वी कैन ट्रांसफर बिटवीन सर्वर एंड द ब्राउजर नाउ विथ दिस प्रोटोकॉल मेथड्स है राइट right? मेथड्स का मीनिंग ये होता है कि कैसे ये प्रोटोकॉल सारी चीज ट्रांसफर करेगा कौन सी मेथड का यूज करके ये प्रोटोकॉल सारी चीजें ट्रांसफर करेगा सारे रिसोर्सेज सारी इंफॉर्मेशन सारी रिक्वेस्ट वो ट्रांसफर करेगा तो obviously depending on the resources, depending on the information, हम वहां पे method का use कर सकते हैं 
एंड द मोस्ट कॉमन मेथड आपने ऑलरेडी देखी होगी विद इन द सब्जेक्ट दैट इज वेब डिजाइन दैट इज गेट एंड पोस्ट मेथड राइट एंड आपको ऑलरेडी डिफरेंस भी पता है कि गेट एंड पोस्ट मेथड का डिफरेंस क्या है बट आई थिंक नाउ यू आर एबल टू नो कि ये गेट एंड पोस्ट मेथड है दे आर द मेथड्स ऑफ एच प्रोटोकॉल राइट right? कि जो हमें वहां पे स्पेसिफाई करनी है जब भी हमें कोई भी फॉर्म ट्रांसफर करना है तब एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग ये सारे प्रोटोकॉल्स अभी तो मैंने सिर्फ यहाँ पे एच प्रोटोकॉल की बात की लेकिन दूसरे भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं और ये सारे प्रोटोकॉल्स एक पर्टिकुलर पॉट नंबर के ऊपर वर्क करते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर नेटवर्क के ऊपर और ये एच प्रोटोकॉल जो पॉट के ऊपर वर्क करता है दैट इज पॉट नंबर एटी अगेन आई रिपीट दैट इज पॉट नंबर एटी राइट अब हम ये एच प्रोटोकॉल को डिटेल में देखते हैं राइट फाइन सो फर्स्ट थिंग इज एच क्लाइंट और क्लाइंट क्या है मतलब वो किस हिसाब से एक्सेस करेगा वो तो हमने देखा दैट इज वेब ब्राउजर का यूज करके हम एक्सेस करेंगे बिकॉज क्लाइंट साइड पे क्या होता है वेब ब्राउजर होता है एंड एच सर्वर तो ऑब्वियसली हम वहां पे क्या होगा हमारे पास दैट इज वेब सर्वर राइट हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है एंड सर्वर वो रिक्वेस्ट को सर्व करता है दैट इज रिस्पॉन्स देता है नाउ एज अ डेवलपर राइट right? अगर आप कोई भी वेबसाइट डेवलप करते हो तो वहां पे आपको रिक्वेस्ट साइड के रिलेटेड भी सोचना पड़ेगा और रिस्पॉन्स साइड के रिलेटेड भी आपको सोचना पड़ेगा कि अगर क्लाइंट ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन की रिक्वेस्ट देता है तो उसके सामने आपको रिस्पॉन्स किस हिसाब से देना है वो भी आपको सोचना पड़ेगा राइट सो दैट्स वाई एच क्लाइंट एंड एच सर्वर दोनों चीज अवेलेबल है राइट right? सो so, अगर हम एच क्लाइंट की बात करें तो वो क्या करेगा मैसेज के मतलब रिक्वेस्ट मैसेज तो सेंड करेगा लेकिन रिक्वेस्ट मैसेज को सेंड करने से पहले उसे पहले सर्वर के साथ कनेक्शन करना पड़ेगा अगेन आई रिपीट उसे पहले सर्वर के साथ कनेक्शन ओपन करना पड़ेगा बिकॉज अगर सर्वर ही अवेलेबल नहीं है सर्व करने के लिए तो उसे रिस्पॉन्स ही नहीं मिलेगा दैट्स वाई अगर एच क्लाइंट को कोई भी रिक्वेस्ट सेंड करनी है तो फर्स्ट दैट पर्टिकुलर क्लाइंट हैज टू सेंड और मोर प्रिसाइज वी कैन से हैज टू एस्टाब्लिश द कनेक्शन एक बार कनेक्शन ओपन हो जाता है उसके बाद वो रिक्वेस्ट मैसेज सेंड कर सकता है कि उसे कौन सा रिसोर्स चाहिए सो अब क्लाइंट ने तो रिक्वेस्ट सेंड कर दी अब बारी सर्वर की आएगी सर्वर क्या करेगा रिस्पॉन्स देगा एंड दैट इज नोन एज रिस्पॉन्स मैसेज एंड आफ्टर दैट एक बार अगर रिस्पॉन्स मिल जाता है क्लाइंट को तो वहां पे कनेक्शन क्लोज हो जाता है अगेन आई रिपीट वहां पे कनेक्शन क्लोज हो जाता है इन शॉर्ट इसके ऊपर से आपको पता चल गया होगा कि जो भी रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स मिलता है दैट इज ओनली वन थिंग वो एक ही रिक्वेस्ट है और एक रिक्वेस्ट के लिए कनेक्शन ओपन होता है एंड कनेक्शन क्लोज होता है दैट्स वाई दिस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल दैट इज एच प्रोटोकॉल इज नोन एज स्टेटलेस प्रोटोकॉल Again, I repeat. That's why it is known as stateless protocol because server के ऊपर each and every request is considered as a new request. Again, I repeat. Each and every request is considered as a new request, right? Network के ऊपर बहुत सारे users होते हैं तो obviously अगर कोई भी client request send करता है and उसके बाद उसे response मिलने के बाद भी वो सिर्फ बैठा रहता है वो particular resource को open करके website को open करके और कोई भी task नहीं करता है तो वहां पे obviously protocol को वो connection close करना पड़ेगा ताकि वो दूसरे users को भी serve कर सके so that is the thing and it is known as stateless protocol but इससे problem भी raise होते हैं बिकॉज हर बार क्लाइंट को कनेक्शन करना पड़ता है हर बार सर्वर को कनेक्शन क्लोज करना पड़ता है राइट वहां पे प्रॉब्लम भी रेज होते हैं बट दिस एच टी टीपी प्रोटोकॉल इज अटेटलेस प्रोटोकॉल के जहां पे ईच एंड एवरी रिक्वेस्ट के जो हम सर्वर के ऊपर सेंड करते हैं इट इज कंसिडर्ड एज अ न्यू रिक्वेस्ट राइट गुड इनफ नाउ ये जो हम एच की बात करते हैं दैट इज हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल उसका स्ट्रक्चर क्या है वो किस हिसाब से बना है तो अगर हम एच प्रोटोकॉल के स्ट्रक्चर की ब्रीफ में बात करें देन दिस स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स अगेन आई रिपीट दिस स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स दैट इज इनिशियल लाइन जीरो और मोर हेडल लाइंस एंड ब्लैंक लाइन एंड बाय द एंड ऑप्शन मैसेज बॉडी 
again i repeat this http structure is divided into four parts so four parts kon kon se hai that is initial line uske baad hai zero or more header lines after that blank line and optional message body right as the name says jo fourth part hai it is optional राइट right? अगर वहां पे कोई मैसेज सेंड करना है तो ही वो वहां पे एम्बेड होगा वरना वहां पे कोई भी चीज नहीं लिखी होगी राइट नाउ दिस इनिशियल लाइन हेडर लाइन वो क्या है वो अब हम डिटेल में देखते हैं सो फर्स्ट इज इनिशियल रिक्वेस्ट लाइन इनिशियल लाइन को हम इनिशियल रिक्वेस्ट लाइन भी कहेंगे राइट सो हियर इज द सिंटेक्स ऑफ दैट आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मैंने सिंटेक्स लिखी है सिंटेक्स के अंदर ये जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज द मेथड अगेन आई रिपीट ये जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज द मेथड उसके बाद एक्चुअल रिक्वेस्ट यूआरएल आएगा अगेन आई रिपीट उसके बाद एक्चुअल रिक्वेस्ट यूआरएल आएगा आफ्टर दैट द नेम ऑफ द प्रोटोकॉल एंड आफ्टर दैट द वर्जन ऑफ द प्रोटोकॉल सो अगेन वी कैन से दैट दिस इनिशियल रिक्वेस्ट लाइन इज डिवाइडेड इन टू फोर पार्ट फर्स्ट इज मेथड सेकेंड इज एक्चुअल रिक्वेस्ट third is protocol and fourth is version of the protocol right so agar hum example ki baat kare then you are familiar with the online examination site hamare college ke andar hai wo right to hum is hisab se url ke andar likhte hain simple right again i repeat hum url ke andar is hisab se url likhte hain that is http colon slash slash www.oesnew.com slash index dot html राइट right? मतलब मुझे ये ओ न्यू जो वेबसाइट है उसके ऊपर से मुझे ये पर्टिकुलर रिसोर्स चाहिए दैट इज इंडेक्स डॉट एच राइट हम तो लिखते हैं इस हिसाब से वो कन्वर्ट कैसे होता है इट इज कन्वर्टेड इन दिस फॉर्मेट अगेन आई रिपीट इट इज फॉर्मेट इट इज कन्वर्टेड इन दिस फॉर्मेट कैसे गेट That is the method. वहां पे method embed हो जाएगी उसके बाद virtual directory होगी Again I repeat, उसके बाद virtual directory होगी means ऐसी directory या फिर ऐसा folder की जो server के ऊपर available है right? After that वो particular virtual directory में से कौन सा resource चाहिए right? वो हम वहां पे embed हो जाएगा And by the end protocol and the version of that particular protocol. Fine. अब ये वर्चुअल डायरेक्टरी क्या है बिकॉज मैंने आपको ये तो बता दिया कि आप जो रिसोर्सेस को एक्सेस करना चाहते हो वो सर्वर के ऊपर वर्चुअल डायरेक्टरी के अंदर अवेलेबल होता है लेकिन ये वर्चुअल डायरेक्टली डायरेक्टरी एक्चुअली क्या है सो so, ये एक डायरेक्टरी नेम है कि जो आई के ऊपर होती है ना वट इज दिस आई आई एस इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस वी कैन से इट इज अ वेब सर्वर सॉफ्टवेयर Again, I repeat, it is a web server software. जहां पे फिजिकल डायरेक्टरी जो वेबसाइट की होती है ऑन लोकल सर्वर राइट इट इज मैप्ड विथ द डायरेक्टरी ऑन द सर्वर राइट अगेन आई रिपीट ये जो डायरेक्टरी होती है इट इज मैप्ड विथ द फिजिकल डायरेक्टरी ऑफ द लोकल सर्वर फॉर एग्जाम्पल आपको क्या लगता है आप ये जो गूगल डॉट कॉम एक्सेस करते हो वो क्या गूगल डॉट कॉम का फोल्डर है वहां पे गूगल के सर्वर के ऊपर नो no. वहां पे भी ड्राइव अवेलेबल होती है डी ड्राइव होती है सी ड्राइव होती है और वो जो फोल्डर है वो डी ड्राइव के ऊपर कहीं पे होगा राइट नाउ द थिंग इज दैट वो फोल्डर आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते बिकॉज इट इज ऑन लोकल ड्राइव तो उसे एक्सेसिबल बनाने के लिए उसके रिलेटेड मैपिंग करना पड़ेगा विद इन दिस वेब सर्वर सॉफ्टवेयर अगेन आई रिपीट विद इन दिस वेब सर्वर सॉफ्टवेयर हमें वो फिजिकल डायरेक्टरी के जो हमारे लोकल सर्वर के ऊपर अवेलेबल है जिसके हार्ड ड्राइव के ऊपर वो अवेलेबल है राइट right? उसे हमें वेब सर्वर के अंदर डायरेक्टरी के साथ मैपिंग करना पड़ेगा और वो जो मैपिंग करते हैं वेब सर्वर सॉफ्टवेयर के अंदर जो डायरेक्टरी नेम हम देते हैं दैट इज कंसिडर्ड एज वर्चुअल डायरेक्टरी बिकॉज एक्चुअली वहां पे कोई फिजिकल डायरेक्टरी नहीं होती है हम सिर्फ उसका मैपिंग करते हैं इसीलिए यहाँ पे डायरेक्टरी का नेम दिया गया है दैट इज वर्चुअल डायरेक्टरी अगेन आई रिपीट इसीलिए यहाँ पे डायरेक्टरी का नेम दिया गया है दैट इज वर्चुअल 
directory right so this is also one another important thing which you need to remember that what is virtual directory right fine so ab aapko pata chal gaya hoga ki initial request line ke andar hamara jo रिक्वेस्ट होता है कि जो हम यूआरएल के अंदर दैट इज एड्रेस बार के अंदर जो यूआरएल लिखते हैं वो कैसे कन्वर्ट होता है फाइन तो वो कन्वर्ट तो हो जाएगा लेकिन हमने जो रिक्वेस्ट लाइन सेंड की है दैट इज रिक्वेस्ट सेंड की है तो उसके रिलेटेड हमें रिस्पांस मिलेगा राइट सो सर्वर के ऊपर से रिस्पॉन्स कैसे आता है राइट right? वो अब हम देखते हैं सर्वर के ऊपर से जो रिस्पॉन्स आता है अगेन इट कंटेन्स थ्री पार्ट Again, I repeat, it contains three parts. First is the protocol. उसके बाद version होता है, उसके बाद code होता है, and optional description होता है. Again, I repeat, these are the parts की जिसके अंदर ये response line divide होती है, right? That is HTTP. That is the protocol. उसके बाद protocol का version, उसके बाद एक status code होता है, and वो code के related description होता है. For example. यहाँ पे आप देख सकते हो एच टी टीपी प्रोटोकॉल वर्जन इज 1.0, 200 इज द स्टेटस कोड और वहां पे सिर्फ डिस्क्रिप्शन मिला है दैट इज ओके राइट अनदर एग्जांपल एच टी टीपी दैट इज द प्रोटोकॉल 1.0 पॉइंट जीरो दैट इज द वर्जन स्टेटस कोड है 4.404 और जो डिस्क्रिप्शन मिला दैट इज नॉट फाउंड मैसेज राइट नाउ वॉट इज द थिंग मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ओके okay, आपको स्टेटस कोड रेफर करना है नाउ व्हाट इज दिस स्टेटस कोड स्टेटस कोड रिस्पॉन्स की कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड होता है अगेन आई रिपीट स्टेटस कोड रिस्पॉन्स की कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड होता है सारे रिस्पॉन्स एक जैसे नहीं होते हैं अगेन आई रिपीट सारे रिस्पॉन्स एक जैसे नहीं होते हैं रिस्पॉन्स की भी कैटेगरीज होती है सक्सेस होता है फेलियर होता है या फिर नॉट फाउंड होता है राइट right? सिर्फ इंफॉर्मेशन हमें मिलती है तो वो भी एक सेपरेट कैटेगरी है ऑफ रिस्पॉन्स तो उसके हिसाब से ये स्टेटस कोड वहां पे हमें मिलेगा बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेटस कोड राइट ब्राउजर को पता चलेगा कि कैसा रिस्पॉन्स आया है राइट right? और स्टेटस कोड हम डिटेल में देखते हैं ऑन द नेक्स्ट स्लाइड उसके बाद मैसेज बॉडी के जो तो वो तो मैंने आपको बताया था कि वो ऑप्शनल है एंड मोर प्रिसाइज गैस जब भी हम गेट मेथड यूज करेंगे तो वहां पे वो अवेलेबल नहीं होगा राइट अगेन आई रिपीट जहां पे भी हम गेट मेथड यूज करेंगे तो वहां पे मैसेज बॉडी अवेलेबल नहीं होगा एंड अगर यूजर को कोई डेटा चाहिए देन दैट डेटा विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ द यू आर एल अगेन आई रिपीट देन दैट डेटा विल ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ द url right so these are the important things which you need to consider related to the response line ki jo hame request ke samne response milta hai wo right now let's see what is status code ya fir status code kis hisab se hote hai you need to remember ki status code three digits ke hote hai aur usme se jo first digit hoti hai it describe the category of the response again i repeat status code three digits ke hote hai usme se jo first digit hoti hai it describes the category of the response matlab aap yahan pe dekh sakte ho see agar main 1xx likhti hu iska matlab ye 1 koi category ka number hai ye 2 koi category ka number hai likewise 3 4 and 5 these are the number of the category and after that jo two digits hai it will have different type of response right wo kya describe karenge different type of response because ek category ke andar bhi bahut sare different types hote hai response ke right so us hisab se status code banta hai for example agar status code 1 se start hota hai iska meaning ye hota hai ki wo response ke andar sirf information message hai अगेन आई रिपीट वो रिस्पॉन्स के अंदर सिर्फ इंफॉर्मेशन मैसेज है अगर स्टेटस कोड टू से स्टार्ट होता है तो उसके अंदर कोई सक्सेस का मैसेज है मतलब हमने कोई रिक्वेस्ट सेंड की होगी या फिर फॉर एग्जांपल आप एज्यूम करो इंसर्ट करने के लिए आपने भेजा होगा तो वो सक्सेसफुल हुआ है 
तो हमें अगर उस हिसाब से वहां पे इंडिकेट करना है तो हम वहां पे टू एक्स एक्स दट इज टू से स्टार्ट होता वो पर्टिकुलर स्टेटस कोड यूज कर सकते हैं देन इट इज थ्री अगर वहां पे रीडायरेक्शन हो रहा है अगर हम क्लाइंट को कोई दूसरे यू के ऊपर रीडायरेक्ट कर रहे हैं then it is known as redirection. For example, client ने वहां पे यूज किया है जहां अभी अभी हमने वो एग्जाम्पल लिया दैट इज ओ एस न्यू डॉट कॉम स्लैश इंडेक्स डॉट एच टी एम एल क्लाइंट ने ये रिक्वेस्ट सेंड की थी लेकिन सर्वर के ऊपर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल जो रिसोर्स है इट एज चेंज टू सम अनदर नेम तो सर्वर उसे रीडायरेक्ट कर देगा टू सम अनदर यू आर एल सो दैट इज नोन एज रीडायरेक्शन और अगर रिस्पॉन्स में रीडायरेक्शन है तो वो थ्री से स्टार्ट होता स्टेटस कोड हमें वहां पे दिखाई देगा एंड नेक्स्ट टू दैट इज फोर एक्स एक्स एंड फाइव एक्स एक्स आर रिलेटेड टू द एरर अगर क्लाइंट पॉड पे एरर है मतलब क्लाइंट साइड पे कोई एरर है तो वो इंडिकेट करेगा फोर एक्स एक्स से और अगर सर्वर साइड पे एरर है तो वो इंडिकेट करेगा विद द हेल्प ऑफ फाइव एक्स एक्स राइट सो स्टूडेंट्स दीज आर द फाइव डिफरेंट स्टेटस कोड कि जो हम रिस्पॉन्स जो हमें मिलता है उसके अंदर कैटेगरी डिफाइन करता है अगेन आई रिपीट उसके अंदर कैटेगरी डिफाइन करता है राइट दैट इज वन एक्स एक्स टू फाइव एक्स एक्स राइट सो दीज आर द स्टेटस कोड फाइन नाउ अब हम देखते हैं कि वेब बेस्ड लैंग्वेजेस कौन कौन सी है सो वेब बेस्ड लैंग्वेजेस फर्स्ट इज एच वो तो आपको पता है इट इज अ मार्कअप लैंग्वेज या फिर आप उसे प्रेजेंटेशन लैंग्वेज भी कह सकते हो कि जिसका यूज करके आप वेब पेज को डिजाइन कर सकते हो अपनी वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हो राइट सो एच डी एम एल दट इज हाइपर टेक्स मार्कअप लैंग्वेज राइट नेक्स्ट इज एक्स एम एल दट इज एक्सटेंसिबल मार्कअपेज मोर प्रिसाइज यू कैन से इट इज अ कॉन्टेंट ओरियंटेड मार्कअप लैंग्वेज एच सिर्फ प्रेजेंटेशन दट इज डिजाइन बनाने के लिए यूज होता है लेकिन अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करनी है कॉन्टेंट ट्रांसफर करना है देन एट दैट टाइम यू कैन यूज दिस एक्स एम एल लैंग्वेज दैट इज एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज राइट एंड ऑब्वियसली इट इज यूज टू डिस्क्राइब द सीमेंटिक ऑफ द डेटा मतलब डेटा का फॉर्मेट क्या है डेटा किस हिसाब से है वो अगर आपको बताना है तो आप वहां पे XML लैंग्वेज का यूज कर सकते हो एंड अगर आपको याद हो तो हमने जब एडियो डॉट नेट आर्किटेक्चर देखा था तो उसके अंदर डिसकनेक्टेड पार्ट में जो लास्ट ऑप्शन था दैट वॉज XML। इन शॉर्ट अगर एडियो डॉट नेट हम यूज करते हैं राइट right, डेटाबेस के अंदर तो वो जो डेटाबेस डेटा ट्रांसफर करके देगा राइट इट विल बी विद द हेल्प ऑफ एक्स एम एल राइट फाइन सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने थोड़े बहुत स्टैंडर्ड्स देखे राइट 